introduced logarithms. Logarithms are closely related to exponential functions. But instead of using the word logarithm, you'll usually see it shortened to just log. Let's get straight to an example. This expression is read as the log of 8 base 2, or alternatively, as the log base 2 of 8. Either way, this number over here, the 2, is called the base. So what is the log of 8 base 2? Logarithms are really exponentials, but just rearranged. Asking what the log of 8 base 2 is, is the same thing as asking to what power you need to raise to so that it equals 8. So what power is it? sería a la 3 correcto right it's 3 since 2 to the third power equals 8 that means that the log of 8 base 2 is 3 let's leave that equation up there next question what's another way to write this equation the log of x base b equals y de que otra manera se puede escribir esta expresión que sea la expresión general para el logaritmo de cualquier número en cualquier base x a y a la b sería igual a x b a la y sería igual a x x a la y sería igual a b o y a la x sería igual a b B a la Y igual a X. B a la Y igual a X. O sea, la base elevada al número que es el logaritmo nos, nos da el, la incógnita que queríamos. Es esta. Yes, this logarithmic equation means the same thing as B to the Y equals X. Next, we'll see what log functions look like for different values of B. Vamos a ver qué pasa cuando la, el número de la base es diferente. Okay. Here you can graph your own log function. And you can see which function it is right up here. This is the function y equals 1 times the log base 2 of x. And you can change the coefficient and the base of the log by dragging these sliders down here. Here's the coefficient a, and here's the base b. Okay. So if a is positive and b is bigger than 1, what happens to the log function? as x gets really, really big. Bien. Eh, ¿Qué sucede con el valor de y cuando aumenta el valor de x si el coeficiente es mayor que 0, o sea, es positivo, y eh, la base es mayor que 1? ¿Qué sucede con y? Se acerca a cero, se acerca a uno, se acerca a menos infinito o se acerca a más infinito. Menos infinito. A ver, cuando, conforme aumenta X, ¿qué sucede con Y? ¿Se acerca a menos infinito? No. ¿Se acerca a cero? ¿Se acerca a uno? La línea azul hacia dónde va? Hacia valores cada vez mayores en Y, aunque sea muy despacio. Entonces, tendería a números muy grandes de X a 
si a tener números muy grandes en Y. Ahora, ¿qué sucede cuando eh, X es menor que 0? ¿Cuál es la mejor explicación para por qué el logaritmo solamente se define para valores positivos? ¿Por qué no tenemos valores negativos? ¿Será porque el hecho de que el logaritmo base B de un número significa lo mismo que la base elevada a Y? Si B es positiva, entonces no puede ser negativa. No importa a cuál potencia la leemos, de modo que los números negativos no tienen logaritmo. O los logaritmos de los números negativos son iguales a más infinito o menos infinito y no se pueden dar. ¿Cuál de las dos explicaciones nos, nos describe por qué no hay valores acá? ¿Por qué el logaritmo de un número no puede ser negativo? Puede ser menos 1, puede ser menos 2, puede ser menos 3, menos 4, menos n. No, bien, vamos a cambiar el coeficiente. El valor mínimo es en, en x es 0. ¿Sí? Si cambiamos la base, y también los valores de x se acercan a 0 pero no son menores que cero. ¿Por qué? Let's recall what we mean when we say y equals log base b of x. This is the same thing as saying that b to the y equals x. So what happens when x is negative? Well, it's impossible to make this negative, because as long as b is positive, there's no way you can get a negative x no matter what you set y to. So, no hay logaritmos negativos sin importar okay. la base negativa. Just to see if you were paying attention before. What's an equivalent way to write that the log of x base b equals y? Bien, entonces, ¿cuál es la forma equivalente de escribir el logaritmo de un número en base b es igual a a otro número que siempre será positivo ¿cuál es entonces sería la forma en la que escribimos? ¿cuál de las cuatro opciones? ¿la tercera? sin miedo nos dijeron bien la tercera good now let's look at some specific examples first up what is the log of b base b? Uh, pongamos la base y el número son el mismo número, B. Ah, ¿Qué sucede con el origen? ¿Es uno? Here we want to raise B to some power to get B. That is, B to the Y equals B. So what do we have to set Y to B? Well, the solution here is Y equals Y. B to the one equals B. Para cualquier número se le pasa. Yes, the log of B base B equals one, since B to the first power equals B. Now, what is the log of one base B? Bien. Si cualquier número elevado a la primera potencia, el mismo número, es el mismo número, una vez el mismo número. ¿Qué sucede con el logaritmo más B de 1? ¿Cuál es el logaritmo de 1 en cualquier base?
Again, we need to raise b to some power, let's call it y, to get 1. The only way to do this is to set y equal to 0. That is, we're saying that b to the 0 is equal to 1. Right. It's 0, since b to the 0, like any number to the 0, equals 1. Let's finish off with a few details about writing logarithms. As with trig functions, you'll often see logs written without the parentheses, like this. Sometimes, you'll also see log written without a base. In this case, the default base is 10. So if the base is 10, what's log 1,000? Si la base es 10, si la base de logaritmo es 10, normalmente no la escribimos. Entonces cuando vemos ahí un L o G de algún número, debemos suponer que se le dé en logaritmo base 10. No será 10 si hay algún número como subíndice de, de, de la palabra log. ¿Sí? Ahora, no está escrita la base, por lo tanto ahí nos está preguntando cuál sería el logaritmo base 10 del número 1000. ¿Cuánto? 3. 3. Correcto. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, si sabes, pero vamos a ver. ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar 10 para obtener 1000? Well, 10 squared is 100, and 10 cubed is 1,000. So it looks like the y that we want is 3. 10 al 1 sería 10. 10 al cuadrado es 100. Y 10 al cubo es 1,000. 10 por 10 por 10 es 1,000. ¿Cuál sería el logaritmo de 1 millón? 6. Además hay algo curioso, en el caso del logaritmo decimal, ¿cuántos ceros hay aquí? ¿Cuántos ceros hay aquí? ¿Cuántos ceros tiene un millón? ¿Sí? De esa manera podemos calcular rápidamente los logaritmos de los números enteros redondeados. Yes, it's three, since ten to the third equals a thousand. We just said that log x, written without a base, means the same thing as the log of x base 10. One other expression we'll commonly see is ln of x, sometimes pronounced as the lin of x. Lin is short for natural log, so you can also read this as the natural log of x. Lin of x is the same thing as the log of x base e, which is Euler's number, equal to approximately 2.7182. Variante muy usada, frecuentemente usada y frecuentemente presente, presente en ecuaciones o fórmulas o funciones que describen en términos naturales, es el logaritmo base i del número presente en la fórmula o en la ecuación. ¿Bien? El logaritmo base e también se conoce como logaritmo natural. Por supuesto, sería el logaritmo base e el número de Euler. Entonces sería un logaritmo base 2.7182, etc. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se repite frecuentemente en la naturaleza. Bueno, ya vimos... No, mentira, no lo hemos visto, lo vamos a ver después. Lo viene el otro curso. Vamos a ver cómo es que este número efectivamente se encuentra frecuentemente en la naturaleza. Revisen, por ejemplo, en sus libros donde aparezcan fórmulas, libros de bioquímica, por ejemplo... En los libros de bioquímica solemos revisar algunos aspectos del metabolismo de los organismos mediante algunas ecuaciones, mediante algunas fórmulas. Las usamos para calcular el equilibrio químico de una reacción, enzimática, saber si es espontánea o no. Eh, medimos parámetros fisiológicos como la acidez o la calinidad de los fluidos biológicos. Bien. Medimos eh, entonces el pH si es alcalino será un pH mayor de 7 si es ácido será menor que 7 ¿cómo se define el logaritmo? 
logaritmo. ¿Cómo se define el pH? ¿Logaritmo? ¿Lo recuerdan? Ah, es, es un ejemplo muy, muy curioso de los logaritmos. Eh, y parece que no contra decir eso. El pH no es la pura histeria. Es el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno en un medio. Por ejemplo, en agua, en plasma sanguíneo, en el protoplasma en una célula. ¿Sí? Ah, pero me faltó quitar aquí multiplicado por menos uno. Lo leemos en los libros de bioquímica. El pH es el menos logaritmo de la, de la concentración de protones. En el otro sistema es el logaritmo negativo. O el logaritmo multiplicado por menos uno. ¿Por qué por menos uno? ¿Por qué menos logaritmo? No sería igual que tuviéramos el logaritmo de un número negativo. No, no. Ya vimos que no se puede obtener el logaritmo de un número negativo. Entonces, ¿por qué el pH se define así? No voy a contestar. Lo, búsquenlo y el próximo lunes, si el lunes, lo discutimos. Otro fenómeno muy importante biológico que de hecho se relaciona con esto y la ecuación de pH viene de ahí es la ecuación de Nernst que nos describe el comportamiento, o más bien, sí, el comportamiento, como. Eh, fenómenos como el pH ¿qué, qué tiene el, la H ahí del hidrógeno? tiene una, un signo positivo que significa que tiene una carga eléctrica positiva decimos entonces que el H es un ion el comportamiento de los iones está en función más de una vez hay un fenómeno decimos que los seres vivos son, son, son eléctricos podemos medir fenómenos como el potencial de membrana se mide en unidades de voltaje son muy pequeños son milésimas de voltio son milivoltios el potencial eléctrico que podemos representar con la letra esta está en función de la concentración de iones. Digamos que sí, no, no, sí. el potencial eléctrico de la membrana de una célula está en función de la concentración de iones y el hidrógeno tiene una carga eléctrica es mismo. Entonces, como el hidrógeno hay otros elementos químicos en los seres vivos, elementos químicos que pueden ionizarse y que varía su concentración y por lo tanto también va a variar el potencial eléctrico. Bueno, el potencial eléctrico E a su vez es una función de el logaritmo natural de un, un número. ¿Cuál es ese número? ¿O cuál sería la forma matemática de la ecuación de Nels? ¿Por qué está el logaritmo natural? Busquen en los libros de bioquímica, la van a encontrar. O si no la encuentran en bioquímica, en libros de física. ¿Sí? Esto para que podamos ver que efectivamente esto es un concepto muy, muy importante para nosotros como biólogos. Y por lo tanto es tan importante entender el, 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 lo que son las funciones logarítmicas. ¿Y qué formas tienen? ¿Qué nos dicen? ¿Sí? cómo se relacionan y cómo, qué fenómenos describen y cómo se comportan, pues vamos viéndolo de una vez. Here we'll prove that these identities are true for any base. Let's start off with the log of x and the log of y, both in base b. Let's say log x is equal to the number m, 
and that log y equals another number, n. Which of the following is a way to write these same equations in exponential form? Bien, ¿de qué otra forma podemos escribir esas dos expresiones? El logaritmo va a ser de x sería igual a número n, y el logaritmo va a ser b de y es igual al número n. Eh, ¿Cuál de las expresiones del lado izquierdo nos, pues, serían equivalentes a esas dos en forma logarítmica? La cuarta B a la X igual a M y B a la Y igual a M. B a la X. No. La primera. Es la base elevada al logaritmo. La segunda de acá. B a la M. B a la X sería igual a el, la variable. ¿Ok? Right. Saying that the log of X base B equals M is the same thing as saying that b to the n equals x. And similarly, log y base b equals n is the same thing as saying that b to the n equals y. Let's hold on to the log equations, but for now, we'll use the exponential versions of the equations. If b to the n equals x, and b to the n equals y, which of the following equations must also be true? Yeah. Si b a la n es igual a x y b a la n es igual a y, ¿cuál de las siguientes cuatro expresiones es correcta? Es veraz, es verdadera. El producto de x y y es igual a la tercera de las es. Yes. So xy equals b to the m times b to the n. And what's another way to write what's on the right-hand side of this equation? ¿De qué otra forma podemos escribir el lado derecho de la función? X, el producto de x y y es igual al producto de b a la m por b a la n. ¿Será igual a alguna de las, de las cuatro expresiones que tenemos a la izquierda? ¿Cuál de las cuatro? La tercera. ¿Se acuerdan de las reglas de las potencias? La primera. Por eso vimos eso antes. Exactly. So xy equals b to the n plus n. Now, how can we write this exponential equation back in logarithmic form? Bien. Ahora, ¿cómo podemos expresarlo eso de forma logarítmica? Está conectada la primera. La primera. Niño. ¿Cuál? La segunda. Sí. Right. The log base b of x y equals m plus n. What are m and n? We defined them before as being the logs of x and y. Let's plug in log x for n and log y for n. Since this result is true for any base b, you'll often see this identity written without the bases. It works for all of them. Okay, now let's backtrack to the equivalent logarithmic and exponential equations we had earlier. Instead of multiplying x and y, this time let's divide them. So x over y equals b to the m over b to the n. What's another way to write the right-hand side of this equation? Ahora tenemos el cociente. ¿Cuál será la expresión para el cociente? La segunda. Exactly. It's b to the m minus n. Okay. Last question. How can you write this exponential equation in logarithmic form? ¿Cuál será la forma logarítmica? ¿Cuál? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La tercera? Correct. The exponential equation is equivalent to log x over y base b 
equals m minus n. Once again, let's plug in log x for m and log y for n. And since this equation is true for any base b, let's ignore the bases. And we're done. Congrats. You've just proven that the log of a product turns into the sum of the logs, while the log of a quotient turns into the difference of the logs. Bien. Okay. Esas sean las reglas para eh, productos y cocientes de logaritmos. Ahora vamos a ver las potencias. Simplifying the log of a power. Suppose you want to take the log of a power, like x raised to the nth power. A way to simplify this expression is to take the exponent out of the log. The log of x to the n equals n times the log of x, which we'll prove here. Also note that we didn't write which base this logarithm is in, because this identity is true for all bases. First, let's recall the log addition identity. Which of the following is equal to the log of x times y? Bien, ¿cuál es entonces la expresión para el producto, el logaritmo de un producto? ¿Y cuál es la segunda? ¿La primera? Correcto. Right. The log of x times y equals the log of x plus the log of y. Try using the log addition identity to find another way to write the log of x squared. Bien, ahora, ¿cuál, es, ¿cuál sería entonces la expresión para el cuadrado, el logaritmo de un, del cuadrado de un número? El logaritmo del cuadrado de un número. ¿O de un número al cuadrado? El logaritmo de x más logaritmo de x. Correcto. Exacto. Let's see how you got that. X squared equals x times x. So if we substitute x in for y in the identity, then we get the log of x times x equals log x plus log x. Log x plus log x is 2 log x. So the log of x squared equals 2 log x. Next question. Which of the following is another way to write the log of x cubed? Bien, ahora, ¿cuál sería entonces el logaritmo del cubo de número? ¿La tercera? Sí. Right. To get that, we use the log addition identity again. And we can rewrite x cubed as x times x squared. Now let's plug in x squared for y in the log addition identity. Over here, we have log x squared which we earlier found is equal to 2 log x. So let's plug that in. Log x plus 2 log x equals 3 log x. So log of x squared equals 2 log x, and log of x cubed equals 3 log x. Try using the log addition identity to find the log of x to the fourth. Bien, ahora, ¿cuál sería el logaritmo de x a la cuarta? La uh, tercera. Mm -hmm. Bien. Exactly right. The log of x to the fourth equals 4 log x. In general, which of the following do you think is a simplification of the log of x to the n? ¿Cuál es la forma general? Uh, ¿Cuál es la forma general? Right again. The log of x to the n always equals n times the log of x. To summarize, in this tutorial, we use the log addition identity to illustrate how to simplify the log of a power, that the log of x to the n equals n times the log of x. Ok, vamos a lo que sigue. Entonces ya vimos eh, las reglas para productos y cocientes y las reglas para las potencias. Cambiemos las bases de los logaritmos. This tutorial will cover changing bases in logarithms. Here's your typical logarithm, the log of x base b. We'll show here that this log is equal to a fraction containing two other logs. The x will show up in the numerator, 
and the b will be in the denominator. The log of x, base b, equals the log of x over the log of b, both in another base, c. This identity is true for any value of c. So if you have a log in base b, this identity allows you to switch over to any other base you want, represented here as c. Now let's prove this identity. In other words, given the numbers x, b, and c, let's prove that this equation is true. First, let's say that the log of x base c equals a number m, and that the log of b base c equals m. What's an equivalent way to write these equations? Bien. Eh, ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es entonces equivalente a las ecuaciones logarítmicas de la derecha? Sea la m igual a x, y sea la m igual a b, o x a la c, c igual a b, la m y b a la c a m, m a la x a c y m a la b a c, o sea la x a m y b a la, sea la b, es igual a m. ¿Cuál sería entonces? La primera, c a la m nos daría cx y c a la m en la de abajo nos daría b. ¿Sería esta? ¿Correcto? Right. The first one is the same thing as saying c to the m equals x, and the second one says that c to the m equals b. So now, given these two equations here, which of the following is a correct relation between x and b? Ahora, ¿cuál sería una relación, la relación entre x y b? ¿Cuál de las cuatro expresiones de abajo? ¿Cuál relaciona correctamente a x y a b? ¿Cuál? ¿La primera? No. Tampoco. Menos. Let's start by setting some expression involving x equal to some expression involving b. Well, they're both equal to c to some power, but not quite, but we can change that. Let's start with c to the m equals x. Let's raise that to the nth power. This gives us c to the mn equals x to the n. Now we can look at the second equation, c to the n equals b. Let's raise both sides of this to the nth power. So we have c to the n times m equals b to the m. Notice that these two things are now equal. So we can say x to the n equals b to the m. Now that we know that x to the n equals b to the m, we can solve this for x by raising both sides to the 1 over n power. That is, x to the n, all to the 1 over n power, is equal to b to the m to the same power. The left side of this simply becomes x. And the right side of this becomes b to the m divided by n. Yeah. Okay. Yes. Right, now let's see how you got that. We can raise both sides of the top equation to the nth power, and both sides of the bottom equation to the nth power. And over here, n times m is the same as m times n. Now we see that both x to the n and b to the m equal c to the m n, so they're equal to each other. And finally, we can raise both sides to the power of 1 over m, so that x equals b to the m over n. At this point, we'll take the log base b of both sides. How can we simplify the right-hand side of this expression? ¿Cómo podríamos simplificar la derecha? ¿La última? Here, we have the log of b to some power, m over n here. We know from one of the identities that we can pull that out, and we'll end up with m over n times the log base b of b. 
But what's the log of B base B? Well, that's equal to 1. So this goes away, and we end up with just M over N. Exactly. The log base B of B to some power is equal to that power, M over N in this case. Now we can plug in the values of M and N from our two logarithmic equations up here. And we see that, sure enough, the log of X in base B equals the log of X over the log of B in another base, C. So in general, if you want to switch bases of logarithms, take the log of the same number, divide it by the log of the base, and use any new base you want. Okay. Relación. Eh, de esa manera vemos ustedes qué sucede cuando cambiamos las bases. Y para terminar, ahora vimos los logaritmos de potencias. Pero así como vemos que hay funciones potenciales, hay funciones exponenciales donde lo que cambia es el, el, la variable, este, es, es la potencia, x. Por esto llamamos exponente. ¿Qué sucede con los logaritmos en funciones exponenciales? In this tutorial, we'll look at raising a number to a power that's a logarithm with the same base. First, let's try a numerical example. Using your calculator, start with the number 3 and raise it to the power of log 7 base 3. What do you get? Ahora tenemos el logaritmo como exponente. Calculen, o la proponen con la calculadora, cuánto es 3 elevado al logaritmo base 3 de 7. ¿Cuánto sería el logaritmo base 3 de 7? Pero tu calculadora dice que sabe que es 11.82. No, dice que lo intente de nuevo la calculadora. ¿Cuánto? 2.5. 1.5. 2.5. Un poco. The log base 3 of 7 is not something we can do in a calculator, but we can use an identity to rewrite the log base 3 of 7 as the log of 7 divided by the log of 3. And now these are both base 10, which our calculator can do. Let's try plugging them in and see what comes out. So the log of 7 divided by the log of 3 is equal to 1.7712. So this is 1.7712. And the question is asking us what 3 raised to the power of that is equal to. So what's 3 raised to the 1.7712? Well, let's look at our calculator again. 3 raised to the 1.7712 is equal to something that's basically 7. Y entonces usamos las identidades para poder obtener este número, este logaritmo. Recuerden que el logaritmo es de un número es otro número. Depende de la base del logaritmo para obtener ese número. La, cuando tenemos una base rara, podemos hacer esto. Y ahora nos pedía que elevamos el 3 a esa potencia. 
Y nos digo que es aproximadamente 7, ¿no? 6.90 y qué? ¿Cuántos 9 sean? 9, 9, 9, 9, 7? 6. ¿6? Ah, 9, 6, 7. A ver. The answer turned out to be 7. Is it a coincidence that 7 is the same number from the logarithm? It's no coincidence. Let's see why. First off, can you remember another way to write the equation log x base b equals y? No es coincidencia. Recuerden que los logaritmos son... Los números de logaritmos son números exponenciales. Entonces, ¿cuál es la forma equivalente de escribir que el logaritmo va a ser de x sería igual a y? Ya lo vimos hace rato varias veces. ¿Cuál de estas cuatro es equivalente a ser aquí? ¿Cómo obtenemos este número cuál es? El que hay que elevar la base para obtener esto. Entonces sería b a la y igual a x, como hemos visto ya. Right. Log of x base b equals y means the same thing as taking b, raising it to the y power, and getting x. Using these two equivalent ways of writing logs and exponentials, let's start with the equation log x base b equals log x base b. Saying something equals itself isn't too exciting, is it? But what's another way to write this equation? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente a decir que el logaritmo va a ser de x igual al logaritmo va a ser de x? ¿Qué fue lo que hicimos hace rato para poder, poder obtener el logaritmo? El, el, ¿La tercera? ¿La primera? ¿La tercera? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? <laughs> That's exactly right. Let's see how you got that. Just like with these two equations up here, to rewrite the logarithm equation, we can take the base b, raise it to the power of what's on this side of the equation, which is log x base b, and that must equal what's inside the parentheses of the log on this side, which is x. And so we've proven another log identity. For any numbers b and x, b raised to the log x base b equals x. Esto es más nada para verificar cuál es el comportamiento de logaritmos. Y esto es una de las funciones más bueno, uno de los de las herramientas matemáticas más importantes como van a poder confirmar en su tarea o con su tarea, ¿sí? además de algunos ejemplos que vamos a estar viendo más adelante. Por hoy eh, terminamos eh, el próximo lunes, además de revisar estas expresiones son muy importantes, vamos a ver composiciones y relaciones. Relaciones, digo. Composiciones y